subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates bismillahir rahmanir rahim dear student aaj humne chapter number 17 ka next portion discuss karna hai yani isme hum discuss karenge chemical coordinations coordination do tarah se hoti hai ek nervous coordination hai jo nervous system ke zariye se hoti hai aur dusri chemicals ke zariye se hoti hai तो केमिकल्स के ज़रिए से कैसे कोऑर्डिनेशन होती है तो बेसिकली इस केमिकल कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करने के लिए जो मेजर रोल है वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का है अब एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस करते हैं ठीक अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं बेसिकली ग्लैंड की दो ग्लैंड कोई भी ऐसा टिश्यू कोई भी ऐसा ऑर्गन जिससे कोई चीज सिक्रीट हो रही हो वो ग्लैंड्स कहलाते हैं अब ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या फर्क होता है एक इसके अपोजिट जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं वो एक्सोक्राइन इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली कोई भी ऐसा ग्लैंड जो अपने सिक्रेशन को किसी डक्ट नाली के अंदर सिक्रेट करे वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है और कोई भी ऐसा ग्लैंड जो अपने सिक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड में डाले वो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जैसे हम पैंक्रियाज की एग्जांपल लें तो पैंक्रियाज डुअल इन करेक्टर है वो एक्सोक्राइन इन नेचर भी है एंडोक्राइन इन नेचर भी है जब वो पैंक्रियाटिक जूस बनाता है पैंक्रियाज तो वो अपने जू उस पैंक्रियाटिक जूस को एक नाली जिसको पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं उसमें डालता है इस वजह से वो उसका एक्जोक्राइन फंक्शन है लेकिन जब वो अपने हार्मोन बनाते हैं जैसे इंसुलिन है ग्लूकागान है तो वो उसको डायरेक्टली ब्लड में डालता है तो आप कह सकते हैं पैंक्रियाज का ये फंक्शन क्या है एंडोक्राइन इन फंक्शन है तो ये जितने भी ग्लैंड्स हैं वो सारे डक्ट लेफ्ट ग्लैंड होते हैं कि किसी नाली में सिक्रेशन नहीं डालते बल्कि डायरेक्टली किस में डालते हैं ब्लड में डालते हैं तो ये डकलेस ग्लैंड का सिस्टम है और सिक्रीट द हारमोन्स ये हारमोन को सिक्रीट करेंगे तो ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तकरीबन 20 के करीब एंडोक्राइन ग्लैंड्स या टिश्यूज हैं जो बॉडी के डिफरेंट हिस्सों के अंदर लोकेटेड हैं इनमें से चंद को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे तो एंडोक्राइन ग्लैंड ने क्या करना है इन्होंने कुछ खास किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिक्रेट करना है उन खास किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहते हैं हारमोन्स बेसिकली हार्मोन का वर्ड आया कहाँ से है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एक्साइटमेंट ये हमारी बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में रखेगा यानी एक्साइटमेंट से क्या मुराद है कोई भी फंक्शन अगर आप पीक पर हो रहा हो हम कहते हैं कि बॉडी इज एक्साइटेड और जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं वो हमेशा पीक फंक्शन कहलाता है बॉडी का अगर उस नॉर्मल से ज़्यादा हो तब भी बीमारी है अगर उस नॉर्मल से कम हो तब भी बीमारी है सेटिंग इन मोशंस ये हमारी बॉडी को एक्टिव रखता है क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा फंक्शन होना जब भी किसी को बीमारी होती है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है या ज़रूरत से काम हो रहा होता है तो दोनों कंडीशन में हम सही तरह एक्टिव जिंदगी नहीं गुजार सकते तो हारमोन्स ये बेसिकली हमारी बॉडी को एक्साइटेड रखेगा तो एक्साइटेड से क्या मुराद है उसको नॉर्मल रखेगा और नॉर्मल कंडीशन में ही बॉडी मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म कर सकती है या उसको हमेशा एक्टिव रखेगा सेटिंग इन मोशन तो ये दो वर्ड्स है जो हारमोन्स का मतलब है उसके बाद हारमोन्स को अगर डिफाइन करें तो तीन चार चीज़ें जो आपने जहन में रखनी है सब फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी हारमोन है वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से डिफरेंट है यानी कुछ के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं कुछ के थोड़े से सिंपल हैं इस वजह से इसको हम कहते हैं वराइटी है उसके बाद इनको डायरेक्टली ब्लड में डाला जाता है और इसी वजह से इनको हम कहते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं और फिर ये ब्लड के जरिए से अपनी टारगेट साइड पे आते हैं तो ये चार पॉइंट जहन में रखेंगे दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है बात बहुत कॉम्प्लेक्स हैं बात थोड़े सिंपल हैं लेकिन वो भी इतने भी सिंपल नहीं हैं वो भी थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं तो इनको डायरेक्टली ब्लड में डाला जाता है और उसके बाद ये फिर टारगेट साइड पर पहुँचते हैं उसके बाद हारमोन्स के कुछ करेक्टर्स हैं जो अपने जहन में रखने हैं जब ये टारगेट सेल्स पर पहुंचते हैं तो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं अब वो इफेक्ट क्या है ठीक है उसको तो अभी हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स क्या हैं जैसे डिफरेंट ग्लैंड्स के इफेक्ट को हम डिस्कस करेंगे कि हारमोन्स क्या काम करते हैं यानी हर ग्लैंड के एक डिफरेंट हर हारमोन के एक डिफरेंट फंक्शन है जो वो टारगेट सेल्स पर पहुँचते हैं उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जहन में रखना है ये कभी भी बॉडी में केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते 
ان کا کام کسی بھی چیز کو انیشیٹ کرنا نہیں ہے یعنی ایک جو فنکشن پرفارم ہو رہا ہے کسی بھی کیمیکل ریاکشن تو اس کا کام ہے یا تو اس فنکشن کو تیز کریں گے یا اس فنکشن کو سلو کریں گے یہ کبھی بھی نئے سرے سے کسی کیمیکل ریاکشن کو سٹارٹ یا کسی کیمیکل فنکشن کو سٹارٹ نہیں کریں گے اور یہ ہمیشہ اپنی ایفیکٹ کو کیسے پروڈیوس کرتے ہیں اس ریاکشن میں اس ایکشن میں پرفارم ہونے انوالو ہونے والے جو انزائم ہے ان کو ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر دوسرے بائیو کیمیکل ریاکشن کو ایفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یعنی یہ اپنا ایفیکٹ کیسے ڈالتے ہیں انزائم کو انہیبیٹ یا سٹیمولیٹ کر کے بعض انزائم کو یہ انہیبیٹ کر دیتے ہیں بعض انزائم کو یہ سٹیمولیٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بائیو کیمیکل ریاکشن یا تو تیز ہو جاتے ہیں یا سلو ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا تو یہ فنکشن کو سٹیمولیٹ کر سکتے ہیں یا فنکشن کو انہیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بہرحال باڈی کے اندر انہوں نے ریگولیشن کا کام کرنا ہوتا ہے ریگولیشن سے کیا مراد ہے ہر فنکشن کو نارمل میں رکھنا ہے یعنی نارمل کنڈیشن کے اندر رکھنا ہے اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں ہے کبھی بھی ہارمونز کے ایفیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں تیز نہیں ہوتی یہ ہم نے چیپٹر کے سٹارٹ میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہارمونل ریسپونسز آر ویری سلو کیونکہ ہارمونز کے بننے میں ہارمون کے ریلیز ہونے میں ہارمون کے ٹرانسپورٹ ہونے میں ہارمون کے ٹارگٹ سائٹ پہ پہنچنے میں ہارمونز کے ٹارگٹ سائٹ کو ایفیکٹ کرنے میں اور ٹارگٹ سائٹ نے فنکشن پرفارم کرنے میں کافی ٹائم ریکوائر کرتا ہے تو اس وجہ سے جب بھی ہم ہارمونز کی بات کرتے ہیں تو یہاں ریبٹ ایکشن نہیں ہوتا بلکہ ہارمون زیادہ تر جو لانگ ٹرم چینجز ہے ان کو ایفیکٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے گروتھ ایک دن میں نہیں ہوتی اس کے لیے ٹائم ریکوائر ہے سیکسول میچورٹی کا کیا مطلب ہے کہ جیسے اگر آپ دیکھیں کہ بچپن میں جو لڑکا اور لڑکی وہ آل موسٹ ایک جیسے ہوتے ہیں ان کے شکل و صورت مل رہی ہوتی ہے ان کی کام کرنے کی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں یعنی بچپن میں سارے بچے ایک جیسے ہوتے ہیں ان سمپل گئے لیکن ود اف پیسج آف ٹائم جب ایج بڑھتی ہے تو آپ کے دونوں کے اندر جو ڈفرینسیشن آف جینڈر ہو رہا ہوتا ہے لڑکا ایک علیحدہ کیٹیگری لڑکی ایک علیحدہ کر ایون آواز سے بھی پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو سیکسول میچورٹی اس کو ہی کہا جاتا ہے کہ جب جینڈر اسپیسیفک ہو جائیں جب کلیئرلی پتہ چل رہا ہو کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی اس کو ہم کہتے ہیں سیکسول میچورٹی اس کے بعد جو ہماری باڈی میں میٹابولک ایکٹیویٹیز ہیں ان کو یہ کنٹرول کرتے ہیں تو زیادہ تر یہ لانگ ٹرم چینجز کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہارمونس کی کلاسفکیشن ہے چار قسم کے ہیں پروٹینز ہیں امائنو ایسڈس ہیں یا امائنو ایسڈ کے ڈیریویٹوز ہیں پولی پیپٹائڈس ہیں سٹیروائڈس اچھا یہ تینوں چیزیں آلموسٹ ایک جیسی ہیں لیکن تینوں کا مطلب ایک جیسا نہیں ہے ٹھیک ہے اگر سنگل امائنو ایسڈ ہو اگر چند امائنو ایسڈ مل جائیں تو پولی اگر بہت زیادہ امائنو ایسڈ مل جائیں تو پروٹینس تو ذہن میں رکھنا ہے کہ ان ہارمونس میں بہت زیادہ امائنو ایسڈ ہوتے ہیں یہاں سنگل امائنو ایسڈ ہے یہاں فیو امائنو ایسڈس ہیں تو انسولین اور گلوکاگان یہ دو پروٹینس کی ایگزامپل جو ہمارے شوگر لیول کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں اور امائنو ایسڈ اور ان کے جو ڈیریویٹیوز ہیں اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے تھائیروکسن جو تھائرائڈ گلینڈ کا ہارمون ہے ایپینیفرین نور ایپین ان کے دوسرے نام بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے ایڈرینلین اور نور ایڈرینلین جو ہمارے ایڈرینل میڈولا سے ریلیز ہوتے ہیں اس کے بعد پولی پیپٹائڈ میں آ جاتے ہیں ویسوپریسن اس کا بھی دوسرا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے اس کا شارٹ فارم بھی بلکہ آپ کو یاد ہونی چاہیے اے ڈی ایچ اور دوسرا ہارمون ہے آکسیٹوسن اور جو سٹیروائڈ ہارمون ہیں ان کی ایگزامپل ایسٹروجین جس جتنے بھی سیکس ہارمون ہیں جو سیکس کو ڈٹرمائن کر رہے ہوتے ہیں وہ سٹیروائڈ ہی نیچر ہوتے ہیں جیسے ایسٹروجین ہے پروجسٹرون ہے یہ دونوں فیمیل ہارمون ہیں ٹیسٹوسٹرون یہ میل ہارمون ہے ایک ہارٹی سونس یہ ایڈرینل کارٹیکس کا ہارمون ہے یہ سیکس ہارمون نہیں ہے بلکہ یہ جو ایڈرینل گلینڈ کا باہر والا پورشن ہے اس کو ایڈرینل کارٹیکس کہا جاتی ہے اس کا ہارمون ہے تو یہ کیمیکل کلاسفکیشن ہے بہت امپورٹنٹ ہے یہاں سے ایم سی کیوز بن سکتا ہے کہ کون سے ہارمون کی کیا کیمیکل نیچر ہے اس کے بعد اب ہم نے گلینڈز کو سٹارٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ایک ایسے گلینڈ کو ڈسکس کریں گے جو ڈول ان کریکٹر ہے یعنی اس میں وہ نروس کوارڈینیشن میں بھی انوالو ہے وہ کیمیکل کوارڈینیشن میں بھی انوالو ہے اور اس کا نام ہے ہائپو تھیلمس اٹ از اے پارٹ آف فور برین یا آپ اس کو مزید اسپیسیفائی کریں تو اٹ از اے پارٹ آف لمبک سسٹم ٹھیک ہے لمبک سسٹم میں تین پارٹ تھے ہائپو تھیلمس ایمگڈالا اور ہپو کیمپس تو ون آف دا پارٹ یہ ہائپو تھیلمس ہے تو یہ ڈول ان کریکٹر ہے اس وجہ سے اس کے سیل کو کہا جاتا ہے نیورو سیکریٹری سیلس تو اگر کوشچن آ
तो वो सेल्स विच हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस नर्व इम्पल्स विच हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस हारमोन्स तो उनको हम कहते हैं न्यूरोसिक्रेटिव सेल्स तो एग्जाम्पल क्या देंगे सेल्स ऑफ द हाइपोथेलमस तो ये क्या करते हैं काफ़ी सारे हारमोन्स को रिलीज करता है इस वजह से न्यूरोसिक्रेटिव सेल्स कहा है कि नर्व इम्पल्स कंडक्शन का भी काम कर रहा होता है और रिलीज ऑफ हाइप हारमोन्स का भी काम कर रहा होता है तो सबसे पहले देखना ये है कि इसमें कौन कौन से हारमोन्स बनते हैं एक पॉइंट आपने जहन में रखना है इसमें हारमोन सिर्फ बनते हैं रिलीज नहीं होते दो हारमोन्स हैं जो हाइपोथेलमस में बनाए जाते हैं एक का नाम है ऑक्सीटोसिन दूसरा का नाम है एडीएच तो कुछ न्यूरॉन्स हाइपोथेलमस में ये हारमोन बनाते हैं लेकिन जब स्टोरेज की बात आती है तो स्टोरेज ये हारमोन किसी ग्लैंड में होते हैं वो ग्लैंड क्या है पेचूट्री ग्लैंड है और पेचूट्री ग्लैंड के तीन लूब हम डिस्कस करेंगे तो ये पोस्टीरियर लूब के अंदर स्टोर होते हैं तो अपने जहन में रखना है कि जो नर्व क्लस्टर है इनको बनाता तो है लेकिन इनको स्टोर कर देते हैं इन नर्व एंडिंग ऑफ पोस्टीरियर लूब ऑफ पोचोट्री ग्लैंड तो किस में स्टोर करते पोस्टीरियर ग्लैंड की जो पिचोट्री ग्लैंड की जो पोस्टीरियर लूब की नर्व एंडिंग जिसका ताल्लुक हाइपोथेलमस के साथ है उसके अंदर ये स्टोर करते जब ब्रेन से स्टिमुलस मिलती है पिचोट्री ग्लैंड को तो ये रिलीज कहां से होता है पोस्टीरियर लूब ऑफ पिचोट्री ग्लैंड से रिलीज होता है तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि सिंथेसिस इसकी हो रही है हाइपोथेलमस में ऑक्सीटोसन की एडीएच की लेकिन स्टोर किस में होता है पोस्टीरियर लूब ऑफ पेचोट्री ग्लैंड में और जब स्टिमुलस आती है स्टिमुलस जब ब्रेन भेजता है भाई एडीएच को रिलीज किया जाए ऑक्सीटोसन को रिलीज किया जाए तो ये स्टिमुलस आते ही पेचोट्री ग्लैंड से रिलीज होता है इस वजह से जब हम बात करते हैं पेचोट्री ग्लैंड के पोस्टीरियर लूब की तो उसके दो हारमोन मैंशन किए जाते हैं यानी ये हारमोन्स किसके हैं पेचोट्री ग्लैंड के हैं क्योंकि जहाँ से रिलीज हो रहे होते हैं यूजुअली हम उसी का नाम देते हैं उसके बाद ये रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज करता है फैक्टर और हारमोन्स में थोड़ा सा फ़र्क है फैक्टर आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली किसी ग्लैंड पे जाके एक्ट करते हैं विदाउट ब्लड कि इसमें ब्लड की इन्वॉलमेंट नहीं होती लेकिन हारमोन्स में ज़रूरी है कि वो पहले ब्लड में आता है और फिर वो टारगेट साइड पर पहुंचता है जैसे हाइपोथेलमस से काफ़ी सारे रिलीजिंग और इनिबिटिव फैक्टर रिलीज होते हैं वो डायरेक्टली जाके हाइपोथेलमस पे अटैक करते हैं उसमें ब्लड की इन्वॉल्वमेंट कम होती है तो जो नर्व क्लस्टर्स हैं ये वैरायटी ऑफ रिलीजिंग एंड इनिबिटरी फैक्टर तो इसमें जो ब्लड की इन्वॉल्वमेंट वो बहुत कम है ठीक है यानी ज़्यादातर ये डायरेक्टली आते हैं और वहाँ क्या करते हैं ये रेगुलेट करते हैं सिक्रेशन को सिक्रेशन किस किस की रेगुलेट करते हैं ग्रोथ हार्मोन की ट्रोपिक हार्मोन की और प्रोलेक्टोन प्रोलेक्टिन हार्मोन इनकी सिक्रेशन को यानी आप कह सकते हैं कम करते हैं कंट्रोल करते हैं सॉरी ग्रोथ हार्मोन ट्रोपिक हार्मोन और प्रोलेक्टिन हारमोन अब ग्रोथ देखना ये है हमने एक दो काम किए रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटरी फैक्टर रिलीजिंग फैक्टर आएगा तो हार्मोन की रिलीज बढ़ जाएगी इनहिबिटरी फैक्टर आएगा तो हार्मोन की रिलीज इनहिबिट हो जाएगी तो ये तीन एग्जांपल हमने लिखी हैं ग्रोथ हार्मोन्स इसका रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथेलमस से आता है नंबर वन दूसरा ट्रोपिक हारमोन्स अच्छा ट्रोपिक हारमोन क्या होते हैं ये हम आगे अगले लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे ऐसे हारमोन जो एक ग्लैंड से निकले और दूसरे ग्लैंड पे जाके एक्ट करें वो ट्रोपिक हार्मोन कहलाते हैं जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये एक ट्रोपिक हार्मोन है जो पेचूट्री ग्लैंड से निकलते हैं थायराइड ग्लैंड पे जाके एक्ट करते हैं एड्रिनल कॉर्टिको ट्रोफिक हार्मोन ये भी एक ट्रोफिक हार्मोन है जो किससे निकलता है थायराइड पेचोट्री ग्लैंड से निकलता है और जाके एड्रिनल ग्लैंड पे जाके एक्ट करता है तो कोई भी ऐसा हार्मोन जो एक ग्लैंड से निकले ब्लड में आए और फिर दूसरे ग्लैंड पे जाके एक्ट करे वो आप कह सकते हैं ट्रोपिक हार्मोन कहलाते हैं तो इन हार्मोन्स के रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथेलमस से आते हैं लेकिन जो प्रोलेक्टिन हारमोन है ये कंटिन्यूसली पिचोट्री ग्लैंड से रिलीज हो रहा होता है तो इसका इनहिबिटरी फैक्टर आता है हाइपोथेलमस से तो अपने ये जहन में रखना है कि किस किस हारमोन का रिलीजिंग फैक्टर आता है और किस हारमोन का इनहिबिटरी फैक्टर आता है तो ये दो तीन एग्जांपल हैं जो आपकी बुक में मेंशन की गई हैं तो ये वैरायटी ऑफ रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर बनाता है जो यूजली यानी उसमें ब्लड की इन्वॉलमेंट होती तो है लेकिन कम इन्वॉलमेंट होती है 
और वो डायरेक्टली किस पे जाता है पिछुट्री ग्लैंड पे जाके एक्ट करता है तो ये हमारे पास आज का लेक्चर है इसमें हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन को जस्ट इंट्रोड्यूस किया है कि हारमोन्स क्या है हारमोन्स की नेचर क्या है और उनमें से एक छोटा सा ग्लैंड हाइपोथेलमस उसको डिस्कस किया आज के लिए इतना ही अल्लाह हाफिज subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates